السلام علیکم ورحمۃ اللہ আলো ডা বেশি আছে আলো বেশি হলে এটা একটু কমাইতে হবে না ঠিক আছে আমি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে কম্বাইন্ড সেভেন ব্যাংকের সোনালী জনতা রূপালি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন রাকা বাইসিবি এই ব্যাংকের সিনিয়র অফিসারের প্রশ্নের সমাধান দিব সমাধানটা আমরা গতকালকেই দিতাম কিন্তু আমাদের একটু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে সমাধানটা আজকে একটু লেটে দিতে হচ্ছে তো আমরা সমাধানটা ইউটিউবে আপলোড দিব আপনাকে সাউন্ড সব সুন্দরভাবে শুনতে পারতেছেন এবং আমাদের ব্রাইটনেস সব ঠিক আসতো ওকে ক্লাসটা আপনারা একটু শেয়ার করে দিবেন যাতে অন্যরাও দেখতে পারে প্রশ্ন যেহেতু কঠিন হয়েছে কাট মার্স কম ছিল তো সমস্যা নেই আমরা শুরু করলাম হ্যাঁ প্রশ্ন আসলে হচ্ছে টোটাল আটাইশটা ম্যাচ আসছে এর মধ্যে অ্যাটলিস্ট আঠারোটা পারা দরকার ছিল পনেরো থেকে আঠারোটা পারা দরকার ছিল অনেকে মানে করতেছেন কঠিন যেগুলো কঠিন ওগুলো বাদ দশটা প্রশ্ন বাদ মানে কিন্তু অনেক বেশি বাদ ঠিক আছে আচ্ছা বাকি আঠারোটা না পারলেও অ্যাটলিস্ট পনেরোটা পারতে হইতো পনেরোটা পারলেই দেখবেন কাট মার্সের থার্টি থেকে ফোর্টি পার্সেন্ট নাম্বার শুধু ম্যাথ দিয়ে ক্যারি করা সম্ভব ছিল ইংরেজি এবং বাংলা একটু কঠিন হয়েছে তো যাই হোক ম্যাথটা আমরা সমাধান করে দিতেছি প্রথম প্রশ্নটা আপনারা দেখেন তেত্রিশ নাম্বার স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে প্রশ্নগুলো সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে কিনা আপনারা একটু রেসপন্স করবেন डिफारे टाटाटी তার মানে এই প্রশ্নে উত্তর নাই যেহেতু নান নামে কোনো অপশন নাই আর অন্য কোনো অন্য ফ্রাকশন গুলো নেওয়া যাচ্ছে না কারণ অন্য ফ্রাকশন গুলো নিতে গেলে এই যে শুরুতে যে ডিফারেন্স পাঁচ বলছে এই শর্তটা আবার পূর্ণ হবে না তাহলে এই প্রশ্নটা ভুল ছিল মানে অপশন আর কি সঠিক ছিল না তাহলে এটা যদি কেউ এটা করতে যায় মাথা প্রথমেই মাথা গরম হয়ে গেছে আমি যেটা বুঝতেছি তো ভুল এরকম অনেক সময় ইচ্ছা করে হয়তো দেয় অথবা টাইপিং মিস্টেকে ভুল হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে এটা স্কিপ করা বেটার ছিল তো স্কিপ করতে গেলে আপনি ধরেন হাফ পিসটা ধরে সমাধান করে তারপরে ভুল পাইলেন তাহলে তো আপনার সময় নষ্ট হবে পাশাপাশি পরে যে এগুলো প্রশ্ন পারতেন ওইটাও পারবেন না এই জন্য যেগুলাতে একটু ঝামেলা মনে হবে ওটা স্কিপ করে যেগুলো পারবেন সেগুলো আগে করা দরকার ছিল আচ্ছা তো এই প্রশ্নটাকে আমার লজিকটা সবাই ধরতে পারছেন এখন আসে আমরা লিখিত আকারে ফর্মাল একটা সমাধান দিব ঠিক আছে আচ্ছা আমরা কি সমাধান গুলো বিস্তারিত দিব নাকি জাস্ট দ্রুত সমাধান করে দিয়ে ছেড়ে দিলেই হবে আপনারা একটু রেসপন্স করবেন আলো তো কমাইছি আচ্ছা আপনারা একটু জানাবেন যে বিস্তারিত দিব নাকি শর্ট কাটে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে কম কথা বলবো তাহলে যদি মানে পরীক্ষার হলে দেখতে চান 
আর যদি বলেন বিস্তারিত তাহলে বিস্তারিত দেওয়া যায় ধরি সংখ্যাটার লব হচ্ছে এক্স তাহলে হর হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে প্রশ্ন মতে কি হচ্ছে প্রশ্ন মতে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি আর এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে নতুন ভগ্নাংশ হচ্ছে ফাইভ বাই নাইন আর আরই যদি আমরা গুণ করি তাহলে হচ্ছে নাইন এক্স প্লাস সাতাইশ ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স প্লাস চল্লিশ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে যদি নিয়ে আসি ফোর এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে তেরো এক্স এর মান হচ্ছে তেরো বাই ফোর এইটা হচ্ছে এক্স এর মান এটা কিন্তু ভগ্নাংশ না আর আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এই ভগ্নাংশটা বাড়ি করতে বলছি তাহলে এই এক্স এর মানটা এখানে বসাই দিব উপরে হচ্ছে তেরো বাই ফোর নিচে এই তেরো বাই ফোর এর সাথে আবার ফাইভ যোগ হয়ে যাবে ফাইভ যোগ হলে হবে কত ফোর তেরো চার পাঁচা কুড়ি তেত্রিশ এটা যদি আবার উল্টাই দেই তাহলে উপরে ফোর নিচে তেত্রিশ তাহলে কাটাকাটি করলে তেরো বাই তেত্রিশ অপশনের মধ্যে এটা থাকলে এটা অ্যান্সার হইত ঠিক আছে কিন্তু অপশনে এটা অ্যান্সার নাই কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে প্রশ্নটা কোনোভাবে মিলে মিলাই দেওয়া নাই ঠিক আছে আচ্ছা প্রশ্নটাতে এই ফাইভ বাই নাইন এর শর্তটা নিলে প্রথম শর্তটা মিলে না প্রথম শর্তটা নিলে ফাইভ বাই নাইন বার মিলে না মানে এটা ভুল অ্যান্সার দেওয়া ছিল ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ শর্টকাট দেখেন আমি কিন্তু প্রথমে বললাম অপশন ধরে আপনার কিন্তু প্রথমে কাজ শেষ করে দিচ্ছি আর তারপরে এটা বিস্তারিত করে দিলাম তার মানে আপনাদের দুই ভাবে করে দিব বাট এই জন্য তো আমাকে একটু সময় দিতে হবে ঠিক আছে না আচ্ছা একটু সময় নিয়ে ক্লাসটা করবেন তাহলে আপনারা শেষ পর্যন্ত অনেক কিছু বুঝতে পারবেন ওকে তাহলে তারপরে প্রশ্নটা দেখেন চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বলতেছে দ্য নাম্বার ইলেভেন টুয়েলভ ফোরটিন এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস নাইন বত্রিশ আটত্রিশ সাতচল্লিশ আর অ্যারেঞ্জ ইন স্ট্যান্ডিং অর্ডার অ্যান্ড দ্য মিডিয়ান ইজ টোয়েন্টি ফোর ফাইন্ড এক্স কিছু না আমি একটা পরিসংখ্যানের ক্লাস আপলোড দিয়েছিলাম আমাদের এই পেজে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে আমাদের ইউটিউবেও আছে পরিসংখ্যান ক্লাসে সুন্দরভাবে বলছিলাম যে পরিসংখ্যানে মিডিয়ানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে অনেকগুলো এলোমেলো রাশিকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট আকারে সাজালে মাঝখানের যে রাশিটা সেটাকে নামে হচ্ছে মিডিয়ান বা মধ্য তাহলে এখানে আপনাদের খুবই ইন্টারেস্টিং দেখেন এখানে কিন্তু এলোমেলো করে রাশিগুলো দেওয়া নেই রাশিগুলা সুন্দরভাবে সাজায় দেওয়া আছে এগারোর পরে বারো বারোর পরে চোদ্দ চোদ্দোর পরে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস এর পরে এক্স প্লাস ফোর তারপরে বলা আছে এক্স প্লাস নাইন তারপরে দেওয়া আছে বত্রিশ আটত্রিশ সাতচল্লিশ তার মানে দেখেন ছোট থেকে বড় সুন্দরভাবে সাজানো আছে এক্স মাইনাস টু মানে ছোট এক্স প্লাস ফোর বড় আরো বড় এইভাবে তাহলে এখন বলতেছে যে এদের যদি মিডিয়ান চব্বিশ হয় তাহলে এক্সের ভ্যালু কত তাহলে মিডিয়ান দেখেন এখানে কটা রাশি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টা আছে তাহলে এক দুই তিন চার এই তারের পরে পাঁচ নাম্বার এটা হচ্ছে মিডিয়ান তাহলে এইটার মানে হচ্ছে চব্বিশ এক্স প্লাস ফোর এর মান যদি চব্বিশ হয় এক্স এর মান বিশ তাহলে যারা মানে অনেক কঠিন প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্নটা তো পারার কথা একেবারে আন্ন মনে হচ্ছে যে পরিসংখ্যান তো বিসিএস এর সিলেবাস এখানে কেন দিছে ওইভাবে বললে তো হবে না ঠিক আছে মোটামুটি যদি পরিসংখ্যানের বেসিকটা দাঁড়া থাকতো মধ্যক বা মিডিয়ান কাকে বলে তাহলে কিন্তু এটা কয়েক সেকেন্ডে পারা যাইতো আমি বলতেছি না যে পরীক্ষার হলের ব্যাপার এখানে পরীক্ষার হলের ব্যাপার তো না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার জানা আর অজানা পরীক্ষার হলে চাপে কি ভুলে যাবেন হয়তো বা দশ সেকেন্ডের জায়গায় বিশ সেকেন্ড সময় লাগবে কিন্তু এখানে তো আপনাদের যারা পারেন নাই তারা কনসেপ্টটা জানা নেই এই জন্য পারেন নাই সবসময় শুধু পরীক্ষার হলে চাপ বা প্রশ্ন কঠিন হয়েছে এটাকে দোষ দর চলবে না বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার জানার পরিধি অনেক সময় কম থাকার কারণে ছোট জিনিসটাও কঠিন লাগে তো এই জন্য একটু জানার পরিধি বাড়াইতে হবে আমি বলতেছি না প্রশ্ন সোজা হয়েছে জাস্ট বলতেছি যে যেগুলো পাড়ার মতো ছিল আর কি হ্যাঁ ওকে আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি টাইম সেভ করার বিষয়টা নিয়েও কাজ করব আপনার পুরো ক্লাসটা দেখলে বুঝতে পারবেন আমাদের আলো কি যথেষ্ট আছে এখন নাকি আর একটু কমাবো না বাড়াবো বলেন নুসরাত তাবাসুম শিলা তেরো বাই চার হয় তেরো বাই চার তো এক্স এর মান হয় ফ্রাকশন না ফ্রাকশনটা বাইরে করতে বলছে এক্স এর এক্স এর নাম তো ছিল লব ওকে তাহলে পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন বলতেছে যে টোয়েন্টি এই সমস্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে দুইটা সমীকরণ না সাজায় সিঙ্গেল সমীকরণ সাজালে দ্রুত অ্যান্সার বাইর হয় কিরকম ধরে ছোট সংখ্যাটা প্রথম সংখ্যাটা এক্স তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটা হবে আঠাশ মাইনাস এক্স প্রথমটা ছয় গুণ আর দ্বিতীয়টার চার গুণ এই দুটা যোগ করলে একশো বাহান্ন হয় তাহলে এখানে থাকে সিক্স এক্স এখানে চার আছে না চার আর ফোর এক্স তাহলে ফোর এক্স বাদ দিলে টু এক্স আর এখানে চার আর আঠাশ গুণ করে ওই পাশে ট্রান্সফার করে দিব ঠিক আছে তাহলে এখানে তার চার আঠাশ আঠাশের ডাবল ছাপান্ন ছাপান্ন ডাবল হচ্ছে একশো বারো একশো বাহান্ন থেকে একশো ব
তো পরীক্ষার হলে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে লাইন স্কিপ করতে পারা মানে একটা লাইন না লিখে পরের লাইনটা লিখে ফেলা তাহলে হবে কি টাইম সেভ হবে এখন ধরেন আছে যে অঙ্কটা এত জাদু নেই কোনো মানে এইটাই আর কি যে একটু একটু করে টাইম সেভ করতে হবে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে বিশ ওকে ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখেন ছত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট আছে পঁয়ত্রিশ নম্বর ক্লিয়ার তা আপনারা কিন্তু রেসপন্স করবেন রেসপন্স না করলে কিন্তু এভাবে কন্টিনিউস ক্লাস পাবেন না ঠিক আছে আচ্ছা द्वित रखा তারপরে কি বলছে যে নাম্বার অফ অরেঞ্জ ইন বোথ বাস্কেট বিকাম ইকুয়াল তাহলে দুইটাতে সমান সমান হয়ে গেল তার মানে বিষয়টা এরকম না যে এটা একটা বড় বাস্কেট এটা একটা ছোট বাস্কেট এইখানে যে বর্ধিত অংশটা এইটা নিয়ে যে যদি আমি এইখানে লাগাই দেই তখন সমান সমান হয়ে যাবে তাহলে খেয়াল করেন যে প্রথম বাস্কেটে বেশি আছে দ্বিতীয় বাস্কেটে কম আছে আর দুইটা মিলে যোগ করলে ছয়শো চল্লিশ নেক্সটে আসি এই অঙ্ক পড়ার সাথে সাথে এই ইমাজিনেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার তাহলে অঙ্কের স্পিড বাড়বে এমনি এমনি কিন্তু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে স্পিড বাড়ে না ধরতে পারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম বাস্কেট কত ছিল আচ্ছা এই অঙ্কটা অনেকে এক্স ওয়াইজ এর ধরে সমাধান করতে গেছেন তাই না আচ্ছা একটু দেখেন তো এই অঙ্কের অপশন গুলো কি কি দেওয়া আছে সবসময় আপনি অঙ্ক যে পারেন এইটা দেখাইতে যাইতে হবে না ভাই আপনাকে দ্রুত সঠিক অ্যান্সারটা বের করে দিতে হবে ঠিক আছে এইখানে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় আইবি এর মতো এরা কোনটি নয় বা নান টাইপের কোন অপশন দেয় নাই এটা কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় তাহলে অপশন টেস্ট করাটা সহজ আছে এখন ছয়শো চল্লিশ হাজার দুটা বাস্কেটে মিলে তাহলে প্রথম বাস্কেটে এইটাতে কতগুলা অরেঞ্জ ছিল শুরুতে এটা বাড়ি করতে বলছে তাহলে দুইটা মিলে ছয়শো চল্লিশ একটাতে তো আটশো থাকতে পারে না আবার দেখেন এই দুটাতে মিলে যদি সমান সমান থাকতো তাহলে এখানে তিনশো বিশ এখানে তিনশো বিশ এখন প্রথমটাতে কি কোনো এটা তো আবার বেশি ছিল তাহলে কোনোভাবে তো তিনশো অরেঞ্জও থাকতে পারে না তাহলে হয়তো ছয়শো ছিল অথবা চারশো ছিল এখন যদি এখানে ছয়শো হয় এখানে চল্লিশ এই ছয়শো এর এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে একশো বিশ একশো বিশটা এখানে দিলে একশো ষাট হয় মানে অনেক বেশি ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে ঠিক গুণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ছয়শো বাদ এখন চারশো আর প্রমাণ করার দরকার নাই এটা ডাইরেক্ট এবং এই তিনটা অ্যান্সার অপশন দিয়ে বাদ দিলাম এটা কিন্তু কনফিডেন্স সাথে বাদ দিলাম এবং লজিক্যালি বাদ দিলাম এখন চারশোটা শুদ্ধি পরীক্ষা করে দেবো অনেকের কনফিডেন্সে ঘাটতি আছে তাহলে ধরেন প্রথম বাসটাতে চারশো আপেল ছিল অরেঞ্জ ছিল তাহলে তৃতীয়টাতে দুইশো চল্লিশ ছিল প্রথমটার এক পঞ্চম অংশ মানে হচ্ছে আশিটা নেওয়া হইলো আশিটা দিলে এখানে থাকলো তিনশো বিশটা এই আশিটা যখন দ্বিতীয়টাতে চলে যাবে তখন এখানে হয়ে যাবে তিনশো বিশটা তিনশো বিশ তিনশো বিশ সমান কিন্তু এই কাজ পরীক্ষার হলে শুদ্ধি পরীক্ষা করার দরকার নাই বাসায় আসে করে শান্তি নিবেন কিন্তু ওই তিনটা অপশন যে বাদ দিলাম ওইগুলো কিন্তু স্ট্রং যুক্তি লাগবে এখন দেখেন আমি কি অঙ্কটা এক্স ধরে করতে পারতাম না তাহলে অনেকেই এক্স ধরে করবেন কিন্তু এক্স ধরে করতে গেলে যে সময়টা লাগবে তার আগে এটা হয়ে যাবে না পরীক্ষার হলে কিভাবে বুঝবো এক্স ধরে হবে নাকি এটা হবে এটার জন্য তো আপনার অঙ্ক রিডিং পড়ার সাথে সাথে লজিক গুলা কাজ করতে হবে মাথার লজিক যদি কাজ না করে তাহলে তো আপনার মানে বহুরূপী প্রিপারেশন নাই আপনি ধরেন আছে এই শুধু সমীকরণ ধরাই প্রিপারেশন আচ্ছা সমীকরণটা কেন সময় লাগবে দেখেন যখনই এক পঞ্চম অংশ দুই তৃতীয়াংশ এই টাইপের কথা বলে তখন সমীকরণ গুলাতে ফ্রাকশন চলে আসে আর যখন ফ্রাকশন চলে আসে তখন ছোটখাটো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগে কিন্তু সময় বেশি নষ্ট হয় তাহলে এটার জন্য সমীকরণ ধরে করতাম যে ধরি প্রথমটাতে দেখেন আমি কিন্তু শর্টকাটটা বুঝাই দিলাম এখন বিস্তারিত দিতেছি ধরি এটাতে এক্স আসে তাহলে এইটাতে আছে ছয়শো চল্লিশ মাইনাস এক্স কারণ টোটাল যেহেতু ছয়শো চল্লিশ তাহলে এইটার এক পঞ্চম অংশ নিয়ে ওটাতে দিব তার মানে প্রশ্ন মতের লাইনটা এইরকম হবে এক্স আগে থেকে ছিল এইখান থেকে এক পঞ্চম অংশ বাদ দিলাম ইকুয়াল টু আগে থেকে ছিল ছয়শো চল্লিশ মাইনাস এক্স এখন এই এক পঞ্চম অংশ যে ওই পাশে যোগ হয়ে যাবে তার মানে এক্স বলা যায় তাহলে এইখান থেকে যে ওই পাশে যখন যোগ হবে তখন এইটা আর এইটা সমান সমান হবে এই সমস্যার সমাধান মানে সমাধান করতে এই সমীকরণটার যে সময় লাগবে অপশন গুলা তার আগে হইতো না আচ্ছা কালকের প্রশ্নটাতে সময়ের যতটা সমস্যা ছিল তার থেকে বেশি সমস্যা ছিল আনকমন এবং নতুন নতুন প্রশ্ন নতুন নতুন প্রশ্ন হ্যান্ডেল করতে না পারলে সিনিয়র অফিসারের মতো পরীক্ষা জবে জয়েন করলে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা বেতন পাবেন অনেকে অনেক জায়গায় চাকরি করতেছে অনেক ভালো ভালো পজিশনে আছে তারপরও সিনিয়র অফিসারের পরীক্ষায় প্রশ্ন পরীক্ষা দিতে আসছে তো 
কেউ যদি মানে খুব ফ্রেশার হয় সে তো তাদের সঙ্গে ফাইট করতে একটু হলো চাপে থাকবেন তো এইজন্য আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে সিনিয়র অফিসারের মতো পরীক্ষা যখন দিতে যাবেন তখন আপনার বেসিক তার নতুন নতুন প্রশ্ন ফাইট করা এগুলা মেন্টালিটি থাকতে হবে বুঝছেন আচ্ছা হয়তোবা অন্য সাবজেক্টগুলা সহ কঠিন হইছে দেখে কিন্তু অনেককে অনেক কঠিন লাগতেছে বা আননোন প্রশ্ন আসছে দেখে কঠিন লাগতেছে হ্যাঁ কঠিন তো হইছে অবশ্যই কিন্তু পনেরোটা প্রশ্ন তো পারা যাইতো দেখেন তো পনেরোটা প্রশ্ন ভালোভাবে পারলে কতদূর আগে থাকতেন অনেকে পনেরোটাও হয় নাই এইখানে আমার কথা যে আপনার তো আঠারো আঠাশটাই পারতে হবে না আঠাশটার তেরোটা বাদ দিয়ে মাত্র পনেরোটা মাত্র পনেরোটা প্রশ্ন যদি না পারে তাহলে সিনিয়র অফিসারের জব আপনি কিভাবে ডিজার্ভ করেন একটু একটু নিজেকে ভাবেন আমি বললে হয়তো অনেকে রাগ করেন যে নিজে পরীক্ষা দিয়ে দেখেন তো সমস্যা না আমিও পরীক্ষা দিতে যাব কিন্তু এই পনেরোটা প্রশ্ন পারার মতো ছিল ভাই পনেরোটা প্রশ্ন পারতে হবে ঠিক আছে একটু জবের লেভেলটা বুঝেন বুঝিয়া আপনার এই এত এত পরীক্ষা হচ্ছে তার মধ্যে একটা সব থেকে বড় পরীক্ষা হচ্ছে সিনিয়র অফিসারের এত বড় পোস্টে এইখানে আঠাশটা প্রশ্ন আসছে धारावाहिक संख्या गड़ की भाव कर एक थे एक डिवेड टू एक दू द्वारा भाग कर ले पंचाश पॉइंट पांच ये अंक तो दस सेकेंडे सबा पार कथा अंक ना देखे मुखस्त आंसर देवर कथा तो यह कैरि करें तो अपनी शुद्ध कठिन गिलर उदाहरण दीते हैं सोजा गिलर नहीं चिंता करें ठीक है अच्छा हमें बताते कि मैं 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 अपन की तुच्छता छिल्ल कर बताते ही जो सत्य से बल्लम भाई ওকে অনেক আছে ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসারে জব করে তার মানে তার প্রিপারেশন অনেক ভালো থেকে সে ওই জবটা পাইছে সে ওই জবে ছেড়ে মানে ওই জবে ছেড়ে দিবে যদি সিনিয়র অফিসারে চাকরি পায় তো সিনিয়র অফিসারে পরীক্ষা দিতে আসছে এখন তার সাথে আপনি যখন ফাইট করতে যাবেন তো আপনার প্রিপারেশনটা ওই লেভেলে হইতে হবে না আর করোনার সময় এত লম্বা সময় পাইলেন হ্যাঁ অনেকগুলো নতুন নতুন প্রশ্ন দিছে আর ত্রিশ নম্বরে দেখেন ফাইন দ্য লিস্ট ফাইভ ডিজিট নাম্বার হুইস ক্যান বি ডিভাইডেড বাই এইট টুয়েলভ সিক্সটিন টোয়েন্টি লিভিং রিমাইন্ডার ওয়ান ফাইভ নাইন এন্ড থার্টিন রেসপেক্টিভলি এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব কমন একটা প্রশ্ন মানে এইরকম প্রশ্ন আসাটা খুব স্বাভাবিক কেন আপনি যদি অনেক সময় নষ্ট করেন বা কঠিন মনে করেন আন্নন মনে করেন তাহলে তো হবে না এরকম অনেক প্রশ্ন আমাদের অ্যাডভান্স ম্যাথ বই আসে তাহলে দেখেন আট বারো ষোলো বিশ দ্বারা এই সংখ্যাগুলো দ্বারা একটা পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ভাগ করতে গেলে প্রতিবারে ভাগ শেষ এটা থাকে তাহলে আমরা দেখি যে এদের লসাগু কত এই যে আট দিয়ে ষোলো কে ভাগ করা যায় আটের লসাগু বাইর করার দরকার নাই তাহলে বারো আর বিশের গুণ ফল হচ্ছে দুইশো চল্লিশ ষোলো দিয়ে দুইশো চল্লিশ কে ভাগ করা যায় এদের লসাগু দুইশো চল্লিশ আচ্ছা এখন দুইশো চল্লিশ দিয়ে কি করতে হবে সর্বনিম্ন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত পাঁচ অঙ্কের দশ হাজার ঠিক আছে দুইশো চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে চার চব্বিশ চার চব্বিশে ছিয়ানব্বই নয়শো ষাট চল্লিশ শূন্য এক দুইশো চল্লিশ আছে কত একশো ষাট তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে এটা যেহেতু ক্ষুদ্রতম পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট এর নিচে নামলে তো চার অঙ্ক বিশিষ্ট নয় 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 হয়ে যাবে নামা যাবে না এখন এই ছোট কথাগুলো আপনি এখন কেন শিখবেন এগুলো তো অনেক আগে আপনার পানি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল ক্লাস ফাইভ সিক্স এ লসাগুর অঙ্ক এগুলো আছে তো এখন আসি তাহলে একশো ষাট দুশো আশি মিলাতে আর একটা আশি দরকার মানে দুশো চল্লিশ মিলাতে আর একটা আশি দরকার মানে আশি ঘাটতে হচ্ছে তার মানে এই সংখ্যাটাতে ভাগ করতে যে দুশো চল্লিশ দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে না আশি শট আছে এই কারণে তাহলে কত হলে বিভাজ্য হবে এই যে আশি যদি যোগ করি দশ হাজার আশি হলে বিভাজ্য হবে কিন্তু প্রশ্নটা তো বলে না যে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কি বলছে যে আট দ্বারা ভাগ করতে গেলে ভাগশেষ হবে কত এক বারো দ্বারা ভাগ করতে গেলে ভাগশেষ হবে পাঁচ ষোলো দ্বারা ভাগ করতে গেলে নয় আর বিশ দ্বারা ভাগ করতে গেলে ভাগশেষ হবে তেরো তাহলে এগুলো দেখেন কমন বিয়োগ ফল কত সবখানে কিন্তু দেখেন সাত আসতেছে এই কমন বিয়োগ ফলটা বিয়োগ করতে হয় আমাদের লসাগু লসাগুড়ি ইউটিউবের ক্লাস দেখেন কত সুন্দর করে কতবার বলা হয়েছে এবং পেট করছে তো অনেক সুন্দর করে বোঝাই দিচ্ছে তাহলে যাই হোক এখানে দশ হাজার তেয়াত্তর এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে দশ হাজার তেয়াত্তর কারণ দশ হাজার আশি হলে নিঃশেষে বিভাজ্য হইত আর দশ হাজার তেয়াত্তর হলে প্রতিবারে এই ভাগ শেষ থাকতো কমন বিয়োগ ফলটা লসাগু থেকে বিয়োগ করে দিতে হয় এটা অনেকবার বলা হয়েছে আমাদের বইও সুন্দর করে দেওয়া আছে ব্যাসিং ম্যাথে তাহলে এটা পাড়ার কথা ছিল ওকে নেক্সট আসি উনচল্লিশ নাম্বার এই উনচল্লিশ নম্বর অঙ্কটা অনেকে পারেন না আসলে এটা পাড়ার মতো ছিল না কারণ একেবারে আনন পাড়ারও দরকার নাই তবে তারপরে খুব ইন্টারেস্টিং যে ছিল লজিক কেউ খাটাইতে পারলে দেখেন উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আমি সুন্দর করে বোঝা দিতেছি আচ্ছা আটত্রিশ পর্যন্ত কি ক্লিয়ার সবার স্যার করে দেন তারাতে হবে স্যার আপনি এক্সামে বসলে আমাদের ভয় আর বাড়ায় না আচ্ছা ওকে এটা ক
मानुष्ट मैंने जामी जोर बार लाभ दी बार बार जोर संख्यक होते कथा क्योंकि हिसाब कर देखते हैं समय शेष कर दीब मैथेशन नुराटा लजिक एत लजिक तो परीक्षा आसबेंसिश्न पार मत निजे पारतम ना ठीक है सैलेंडार ना कर मन करें मैं सब जानता भाई सब जानता ना जस्ट अपन बोझाते गले तो बोझाते क्लियर सम्भव से क्लियर करोझा परीक्षा हमें आसले क्यों अने के पातना ठीक है टेंशन नहीं सब पाते हैं तो प्रथम आठाशा प्रश्न मध्य एटलिस्ट पंद्रह पारा लगे तरह जरा भलो तरा बीस पार्बे अने के ठीक है अच्छा ओके नेक्स्ट आस चल्लिस नम्बर चल्लिस नम्बर प्रश्न सहज मन हलो कठिन आता स्कीप करा लगत द इंटेरियर एंगल अफ ए पलिकन आर इन डिग्री बहुबुजे 
बाहुर संख्या मैं क्या पद मन कर पद पर्त जा एन संख्यक पद मान हम बाहुर संख्या बाहर कारण जत तहु बाहुर संख्या क्या हम जतटाई हक तरह डिग्री भाग गुण कर ले टोटाल इंटरियर एंगल प्रश्न मत लिखब चल्लिस समाधान कर ले मान नाइन अथवा एन एर मान षोलो बाकी समय बस लगे मिडिल टर्म कर जेहतु अपने मध्य सात आठ नय दस आलो नई सी नम्बर नये प्रश्नटार एनसार ठीक है ओके नेक्स्ट आसारा क्लस टाइम फेसबुक दो जगह पाबा एन व्यस्त आरोप परवर्ती यूट्यूब देखे समस्या नहीं बस किस इंटरेस्टिंग प्रश्न आज देखा दीते अभ्यस्त बयाल्लिस नम्बर चार जोर संख्या गड़ाने गड़े पंद्रह संख्या ना क्योंकि पंद्रह जस्ट गड़ जाए डायरेक्ट 
তাহলে পরীক্ষার হলে আপনার একটু একটু করে এক্সট্রা টাইম নষ্ট হবে তার মানে একটা লাইন না লিখে আরেকটা লাইনে জাম দিতে পারাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর প্রশ্ন এটা কি বলা আছে 3m 3m ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে 3m 3m 24 তাহলে আমরা যদি এই দুটো সমীকরণ বিয়োগ করি এটা কাটা থাকতেছে 5n 15n এর মান হচ্ছে -3 এটা হচ্ছে n এর মান এই n এর মানটা যদি আমরা এইখানে বসাই দেই অথবা নিচের তাতে বসা দেওয়া যায় সমস্যা নাই তাহলে n এর মান যদি বসাই দেই -3 তাহলে দেখেন -3 আর 2 গুণ করলে -6 -6 টা ওই পাশে গেলে 15 +15 কারণ -টা যা 6 যোগ হবে 6 এর 9 15 তাহলে 3m এর মান যদি 15 হয় m এর মান 5 এই যে অনেকগুলো লেখা না লিখে কিন্তু ডাইরেক্ট আমি ইমেজিন করে লিখলাম এই কাজটা পরীক্ষার হলে খুবই করবেন বিশেষ করে বীজগণিতের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে m এর মান 5 আর n এর মান যদি 13 -3 হয় তাহলে m n এর মান হচ্ছে 5 গুণ মাইনাস 3 সমান সমান মাইনাস 15 তাহলে এই প্রশ্নটার অ্যানসার হচ্ছে d নাম্বার অপশনে মাইনাস 15 আশা করি সবাই ধরতে পারছেন এটা কি ক্লিয়ার সবাই হুম ক্লাস কি ফাস্ট হচ্ছে নাকি চলবে এভাবে একেবারে ফলো করালে তো অনেক সময় লাগবে তাহলে অনেক কথা কম বলতে হবে 28টা প্রশ্ন ওকে তাহলে আসে তারপরে আমরা দেখি 44 নাম্বার প্রশ্নটা ফাংশনের একটা প্রশ্ন আসছে বলা আছে f x 2x 1 আবার আরেকটা দাও আছে g x হচ্ছে x স্কয়ার আর মান বাড়ি করতে বলছে আমাদের কি f এই দেখেন g এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দাও আছে আবার পরবর্তীতে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট তাহলে এখানে দেখেন তো যে এই যে এগুলো আমরা দেখলেই তো বুঝতে পারি g x x স্কয়ার হলে এইখানে আগে g 3 এর মান বাড়ি করতে হবে ওই মানটা আবার পরবর্তীতে কাজে লাগাইতে হবে কি রকম যে g x x স্কয়ার তাহলে g এই 3 -3 এর উপর স্কয়ার -3 এর উপর স্কয়ার মানে 9 তাহলে এই g 3 এই মানটা 9 তাহলে এইখানে আমরা বসাইতে পারি f9 কারণ এই g 3 মান তো 9 আচ্ছা এখন আসি x এর মান যদি 2x 1 হয় তাহলে এই যে f9 এর মান কত হবে 2 into 9 minus 1 18 থেকে 1 বাদ দিলে 17 এটা কিন্তু পারার মত ম্যাথ ছিল ঠিক আছে আচ্ছা আমি কি খুব কঠিন গুলোকে সহজ বলে বলতেছি নাকি যেগুলো সহজ সেগুলোকে সহজ বলতেছি 45 নম্বর প্রশ্ন দেখেন হুম ত্রিকোণমিতি থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন আসছে 45 নম্বর প্রশ্নটা বলতেছে যে ইফ অ্যাঙ্গেল বি ইজ আইসোসেলস ট্রায়াঙ্গেল এবিসি ইজ রাইট ট্রায়াঙ্গেল এবিসি ইজ এ রাইট ট্রায়াঙ্গেল মানে ইফ অ্যাঙ্গেল বি ইজ আইসোসেলস ট্রায়াঙ্গেল এবিসি ইজ রাইট অ্যাঙ্গেল হোয়াট ইজ দ্য ট্যানজেন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল এ তাহলে এটা কিন্তু আসলে সোজা অঙ্ক বলা যাবে না মানে হচ্ছে যে আসলে কনসেপ্টটা জানা থাকতে হবে কনসেপ্টটা জানা না থাকলে সমস্যা সেটা হচ্ছে এবিসি একটা ত্রিভুজ কেমন ত্রিভুজ এটাকে বুঝতে হবে বলছে যে সমদ্বি বাহু আবার সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে সমদ্বি বাহু সমকোণী ত্রিভুজ হলে কি হয় সমদ্বি বাহু সমকোণী ত্রিভুজ হলে একটা সমকোণ হয় আর এই দুটো বাহু সমান সমান হয় তাহলে এখানে তো 90 ডিগ্রি হয় সমান সমান বাহুর কারণে এই দুটো ডিগ্রি কোণ হচ্ছে 45 ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে এখন নাম দেই এটা তো বি কোণ বলছে তাহলে এ বি সি কোণ এখন এই যে এ কোণের মান জানতে চাইছে মানে এই কোণটা এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে আমরা জানি না কারণ কোন পাশে বসবে সমস্যা নেই যেহেতু দুটো 45 ডিগ্রি এন্ড ট্যানজেন্টের মান জানতে চাইছে তাহলে tan 45 ডিগ্রির মান হচ্ছে 1 এই প্রশ্নের মান হচ্ছে অ্যানসার হচ্ছে 1 আমি তো দেখলাম আজ সকালে পরীক্ষা নিলে ত্রিকোণমিতির মানগুলো জানা থাকা খুবই জরুরি তিনটা মান খুব ভালোভাবে জানা নেবেন sin cos আর হচ্ছে sin আর tan এর মান দুটো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা নেক্সট আস তারপরে 46 নম্বর প্রশ্ন ঘন জ্যামিতি থেকে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু প্রশ্ন দিছে এটা প্রশ্ন একটা ছবি বন্ধ হবে এই ছবি আসলো কেন 46 নম্বর घन जमी प्रश्न आन जमी प्रश्न देखें खुद जटिल किसान जस्ट हमारे अनेक सूत्र गाइन समस्या होती है ठीक है मान हमें फोर देवल्यूम तीन सिलिंडार भल्यूम हम पाईर स्कोर एस पाईर स्कोर एस एर मान हम फोर आर ठीक है इक्वल टू दुशो छापान्न पाई 
चाहिए जरा सूत्र नहीं उल्टा पाल्टा करिंडारे सूत्र की मन नहीं तो, तो समस्या भाई सिलिंडारे सूत्र जाना ना थे अपनी क्या घन जमी प्रश्न पार्बे अच्छा ओके तुच्छ चाची लोक करते चाची ना जस्ट बोलते चाची पड़ार मत प्रश्न मैं सम्पूर्ण टाइना आठाशार मध्य पन्न ट प्रश्न पड़ार मत सातचल्लिस नंबर देखें ए साम अफ मानी प्लेस एट कम्पानी इंटरेस्ट डबल इट सेल इन फोर इन इन हाउ मेनी इयार्स उल इट अमाउंट टूट टाइम इट सेल खूब कारण समय कारण टू के भांगा जाएगा समस्या नहीं आठ गुण है कत बस पी तो आगे पी आगे पी आन प्लस बस टाइमना कारण लिखते शुद्ध टू एर मान और पावर जो आगे किऊबे गुण हो जाए तो गेसा प्रश्नगुलश्न खूब नतुन अंक मन हम फलोईंग छयसेंट हो 
তারপরে ছয় মাসে এই একশো টাকার ইন্টারেস্ট তো পাঁচ টাকা দিতে হবে পাশাপাশি এই যে পাঁচ টাকা আছে এই পাঁচ টাকার আবার পাঁচ পার্সেন্ট দিতে হবে তাহলে পাঁচ এর পাঁচ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে এই একশো টাকা পাঁচ টাকা সুদ আবার পাঁচ টাকা সুদ এই একশো এর সাথে পাঁচ পাঁচ আর এই পয়েন্ট যোগ হবে এটা এক্সট্রা পাওয়া গেল তার মানে একশো তাহলে এখান থেকে যেটা কনসেপচুয়াল কথা আমরা ক্লাসে বারবার বলছি যে ব্যাংকাররা চালা খাওয়ার কারণে ওরা বলতেছে স্যার আপনি এক বছর পরে আমাকে টাকা দিয়ে সমস্যা নাই কিন্তু আমরা ছয় মাস পরে হিসাব করে রাখবো ছয় মাস পরে হিসাব করলে ব্যাংকারের যে সুবিধা তারা এই পয়েন্ট টু ফাইভ টাকা বেশি পাবে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ কোম্পানি ইন্টারেস্টে টাকা রাখার থেকে যদি হাফ ইয়ারলি ষান্মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে টাকা রাখা হয় তাহলে ইন্টারেস্টের পরিমাণটা বেশি হয় এখন আমি এই প্রশ্নের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিই তাহলে পি টাকা দুই একটা নির্দিষ্ট হারে কত হার হয়ে হোক দুই বছর পরে কিউ টাকা হয়ে গেছে তাহলে একই পি টাকা দুই বছর পরে কিউ টাকা হয়ে গেছে এইখানে হচ্ছে অ্যানুয়ালি হিসাব আর এইখানে হচ্ছে হাফ ইয়ারলি হিসাব তাহলে বলেন যে আমরা তো জানি যে এই একশো টাকা এইখানে বেশি হয় কিন্তু আমি যদি কোনো কারণে একশো দশ পয়েন্ট পঁচিশ টাকাকে বলি যে না এত বেশি টাকা নেওয়া যাবে না একশো দশে টাকায় দিতে হবে মানে সমান সমান করতে হবে তাহলে আমাকে কে কাহিনী করতে হবে এই যে আগে যে ইন্টারেস্টের দশ পার্সেন্ট ছিল এইখানে এটা দশ পার্সেন্ট রাখা যাবে না এটা নয় পয়েন্ট আশি বা সামথিং করতে হবে অর্থাৎ কমাইতে হবে তাহলে এখন আসি এইখানে প্রশ্নে হাফ ইয়ারলির কথা প্রথমে বলছে তাহলে এখানে আর পার্সেন্ট বলা আছে আর এই যে দশ পার্সেন্টের জায়গায় বলা আছে এস পার্সেন্ট মানে যেটা অ্যানুয়ালি সেটা এস পার্সেন্ট আর যেটা হাফ ইয়ারলি সেটা আর পার্সেন্ট আমি যদি সুদা সোলগুলো দুই জায়গাতে সমান করতে চাই তাহলে এই হাফ ইয়ারলির জায়গায় তো সুদ বেশি হওয়ার কথা তাহলে এখানে আমাদের ইন্টারনেস্টের রেটটা কম হইতে হবে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আর টা এস এর থেকে ছোট তাহলে আর ইস লেস দেন এস অর্থাৎ হাফ ইয়ারলির ইন্টারেস্টের রেটটা ছোট হবে এই রকম প্রশ্ন যদি কেউ এখন বই থেকে কমন চান সব সময় শুধু রাইটারদের দোষ দেন তাহলে ভাই আপনি পাঠক হিসেবে কেমন লোক সেটা বোঝেন যে এই বই শুনে কেন কমন নাই অনেকে দেখতেছি বিভিন্ন জন কমন দেখায় দেখে বলতেছে এখন কেন কমন দেখাচ্ছে না আমরা তো কমন এমনিতে দেখাই না আর এইটা কি কমন দেওয়ার মতো প্রশ্ন এটা পুরা কনসেপচুয়াল প্রশ্ন এই আলোচনাগুলো কিন্তু আমাদের বেসিক ম্যাথ বই সুন্দরভাবে আছে অ্যাডভান্স ম্যাথেও আছে এবং আমি ক্লাসেও সুন্দর করে বারবার বলছি আপনাকে ধরতে পারছেন বিষয়টা নতুন প্রশ্ন তো এই জন্য অনেকক্ষণ সময় নিলাম হুম আচ্ছা সবাই কি ফুললি ক্লিয়ার আমি কিন্তু যদি রোবটের মতো বলতাম যে এখানে এটা বেশি হয় এই জন্য আর ইজ লেস দেন টেস্ট তাহলে এত সুন্দর করে বুঝতেন না এই জন্য এই উদাহরণ দিয়ে দিয়ে সুন্দর করে বোঝালাম আপনি কিন্তু ফিল করতে পারতেছেন পরবর্তীতে এটা না আসুক এভাবে ঘুরে আসলে আপনি ধরে ফেলতে পারবেন এই জন্য আমাদের সমাধান গেলাতে একটু সময় বেশি লাগবে কিন্তু আপনারা উপকৃত হবেন ওকে নেক্সট উনপঞ্চাশ নাম্বার উনপঞ্চাশ নাম্বারটা একটা ঘন জমিতির প্রশ্ন আসছে খুব ইন্টারেস্টিং হ্যামি স্টারের প্রশ্ন আমরা আগেও করছি গণিতের জন্য আমাদের বইগুলো অবশ্যই দেখবেন মনে করেন এই ফুটবলটাকে আমি মাঝখান দিয়ে কাটলাম কেটে দুইটা পাউরুটি যেমন হাফ পাউরুটি না হয় না হাফ পাউরুটি বসায় দিলাম এখন ধরেন পাউরুটির মাঝখান যেমন গোস্ত দেয় চিকেন দেয় চিকেন দিয়ে যে চিকেন বার্গার যে আমরা খাই তো মনে করেন যে হাফটা যখন খোলা হবে তখন তো এটা ঢাকনা ছাড়া একটা বল হয়ে যাবে এখন ওর উপর যদি একটা রুটি দিয়ে ঢাকা দেওয়া যায় তাহলে যেটা যেরকম দেখাবে সেই রকম পা রুটির মতো দেখাবে হচ্ছে একটা হেমি স্পেয়ার তাহলে এখন হেমি স্পেয়ার এই অংশটা হচ্ছে একটা খেয়াল করেন পুরা স্পেয়ারের সমগ্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ চারটা বৃত্তের কাগজের মতো সমান হবে এই পুরা ফুটবলটা বানাতে এই ফুটবলের ব্যাসার্ধের সমান চারটা রুটি লাগবে রুটি মানে হচ্ছে বৃত্ত লাগবে এই জন্য পাইয়ার স্কোয়ার একটা বৃত্ত ফোর পাইয়ার স্কোয়ার এটা কিন্তু অর্ধেক করি তাহলে এই অর্ধেক তো চলে গেল আর অর্ধেক থাকলে এই অর্ধেকে কি হবে অর্ধেকে হবে টু পাই আর স্কোয়ার কিন্তু খেয়াল করেন যে অর্ধেক যখন হবে তখন কিন্তু দেখেন এই যে এই বক্সটা দেখতেছেন না এই রকম ঢাকনা ছাড়া ফুটবল হবে তো এই ফুটবলের উপরে যদি আমি একটা ঢাকনা বসাই দিই তার মানে হচ্ছে কি এই ফুটবলটার ওই হাফ ফুটবলের উপরে আমাকে কিন্তু একটা ঢাকনা দিতে হবে এই ঢাকনা দিলে ঢাকনাটা কিসের মতো ঢাকনাটা হবে ওই যে বললাম রুটির মতো একটা ছোট বৃত্ত আর একটা তাহলে আর একটা বৃত্ত যদি হয় তাহলে এই হেমি স্পেয়ারের আর একটা বৃত্ত যোগ হবে তাহলে যোগ হলে সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল হবে থ্রি পাই আর স্কোয়ার তাহলে প্রশ্নে দেওয়া আছে 
যে ছত্রিশ পাই হচ্ছে হেমিস্কারের সমগ্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল তাহলে পাই পাই বাদ ছত্রিশ কে তিন দ্বারা ভাগ করলে ডাই ভাগ করে নেবেন বারো তার মানে আর সমান সমান রুট বারো রুট বারো মানে হচ্ছে ফোর গুণন থ্রি এর উপর রুট তার মানে টু রুট থ্রি এই প্রশ্নটা হয়তো টাইপিং মিস্টেক করে টু রুট থ্রির জায়গায় থ্রি রুট টু দিয়ে দিচ্ছে অপশনে ছিল না হ্যাঁ प्रश्न रुट टू प्लस रुट टू माइनस मान बार करते मान बसा दिल्ली लसागो करी लसागो रुट टू रुट टू प्लस टू और रुट टू प्लस रुट टू प्लस टू समान समान बद दिए काटाटी वन आस जटिल समय सपेक्ष पार मत अच्छा एक नम्बर प्रश्न देखें एक नम्बर प्रश्न प्रत्येक <laughs> समीकरण आकार समीकरण द्रुत एनसार बार स्टूडेंट समान समान मान क्लस स्टूडेंट आखने चार बी ने एक जन स्टूडेंट के बी फोर एक्स एत गा हो ग मध्य तीन जन जो बी ना ने बी से कत जन एक्स माइनस तीन एत जन बीसे पांच बी ने बेदे बी लागे कत गाइनस थ्री माइनस समान समान 
एक्सरसाइज कथा थे आसलो ये क्योंकि मुखे मुखे करते हैं मुखे मुखे जो बेसि करबें हाथ हाथ कलम चालबें ना तुत तो अंक पा मुखे मुखे कर हेल्प नीते कारण बे प्रचुर मुखे मुखे कर टेक्निक देव आशी बान नम्बर प्रश्न देखें समीकरण बस ना प्रिलित तो टिकबे रिटर्ने जो धरा खाने समीकरण मान खूब भलो पाते बारो नम्बर प्रश्न देखें खूब कन्सेपचुअल प्रश्न ह्वाट इज द ग्रेटेस्ट पसिबल एरिया अब द ट्राइंगल With one side of length seven and another side of length ten, तले बोलते हैं जो एक ता त्रिभुज एर एक बाहु शांत और एक बाहु दोष होले ये त्रिभुज टार स्वर्बोच्चो एरिया कतो होते पारे। तले हम त्रिभुज संग्रहण तो एक ता बेसिक विषय खूब सीरियस ले जाना था इतना बेशरा देखें जे एक है ना आमदन मने होते पारे जे एक ता बाहु शांत और एक ता बाहु दोष होले तले � बाका उच्चता लम्ब दूर बार करते क्षेत्रफल बार करते गाफ गुणन भूमि हम दस गुणन उच्चता उच्चता मन करिभुजार क्षेत्रफल लम्ब दूर हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता ख्याल करें सरियाली ख्याल करें बड़ ना कि सेभन बड़ अवश्य सेभन बड़ कारण सेभन अतिभुज लम्ब ए लम्बार थे तो अतिभुज अवश्य बड़ है तरह सेभन इज ग्रेटर दैन एस त्रिभुज क्षेत्रफल बार हो लम्ब हर भूमि दस त्रिभुजार क्षेत्रफल कत हो त्रिभुजार क्षेत्रफल हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता पांचशन पैंत अर्थात त्रिभुज पैंत और लम्बा चिकन लम्बा त्रिभुज पैंत कम कि बुजल कारण यार उच्चता तो छोट क्षेत्रफल छोटे बुजल क्षेत्र समकोणी त्रिभुज हिसाब कर ले सब बड़ क्षेत्रफल आई कारण हाफ गुण भूमि गुण उच्चता मान जो बाहू दवा से उच्चता धरले और भूमि धरले देखें दस ये सतो धरते समस्या नहीं हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता धरले क्षेत्रफल आसार सब बड़ है अनेक माथा खेलते षोलो हार पर बड़ ना क्या गुण फल सब बड़ पा आईडिया ठीक ना क्योंकि कमन सेंस ए सब खान क्या करते जाने क्षेत्र समस्या है त्रिभुज क्षेत्रफल शुद्ध हाफ गुण भूमि गुण उच्चता तो अपनारे छात्र छात्र जो मैं क्लस फोर फाइव पढ़े से शुद्ध 
তাহলে তো হলো না ক্লাস সেভেন এটের বইয়ে দেখেন তো উপরে কভারে কত সুন্দর করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কিভাবে হয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে হয় ক্লাস ফাইভের বইয়ে দেখেন ত্রিভুজ জেলা কিভাবে ভেঙে সুরে সুন্দর করে চিত্র আট করা আছে ত্রিভুজের তিন কোনের সমস্যা একশো আশি ডিগ্রি কেন কিভাবে হয় সব দেওয়া আছে সময় দিতে হবে আচ্ছা যাই হোক আমরা জ্যামিতির বইটাতে নিয়ে আসতেছি ওইটাতে এগুলো সব ভাঙে সুরে দিয়ে দিব যাতে হচ্ছে আপনারা ফিল করতে পারেন যে কেন কিভাবে আসতেছে কোথা থেকে ওকে নেক্সট আসি ত্রিকোণ মিতির দুটা প্রশ্ন আসছে এই প্রশ্নগুলো অনেকের কাছে খুব মাথা গরম করা প্রশ্ন ছিল তো আপনারা দেখেন তেপান্ন নম্বর প্রশ্ন আগে দেখেন বানো নাম্বারকে ক্লিয়ার সামার কাছে বলেন অনেক কথা বললাম এটা লম্ব দূরত্ব বাইর করতে হবে না আমি বললাম যে লম্ব দূরত্ব যদি একটা দেওয়া থাকতো তাহলে ক্ষেত্রফলটা কিন্তু হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা নিয়ে আসতাম আচ্ছা এই তেপন্ন নম্বর প্রশ্নটা দেখতেছেন না তেপন্ন নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে मान कचा प्रश्न क्या प्रश्न क এই যে দেখেন আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিন নম্বর প্রশ্নটা আর পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন একটু ঘুরে আসছে আর তিন নম্বর প্রশ্ন দেখেন হুবু আসছে ঠিক আছে এগুলাই তো চাইছে নাকি ওই থিরাস জায়গা শুধু জাস্ট এক্স পাঠিয়ে দিচ্ছে এগুলো কিন্তু বোর্ড বইয়ের প্রশ্ন আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারতেছেন যে কোথায় হিট করতে হবে আর্সফাকাল্টির প্রশ্নের জন্য শুধু আর্সফাকাল্টি না আসলে যে কোনো পরীক্ষার জন্য বোর্ড বইগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ম্যাথ টিউটার বইটা যদি এ মাসের না হলে সামনের মাসে আসে তাহলে কারেক্ট করে নিতে পারেন ওকে তাহলে আমরা করে দিই একটু তেপন্ন নম্বর প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে কি যে কসের এই যে এটা আবার আরেকটা ছবিটা আছে ছবিটা দেখান ওটা ইনপুট দেয় নাই কসিটা এটার মানটা সবসময় একের থেকে ছোট অথবা একের সমান হবে অর্থাৎ সর্বোচ্চ এক হবে একের থেকে বড় হবে না তাহলে কসের এখানে যাই থাকে থাক এখানে গ্রেটার দেন লেস দেন যাই থাকে থাক এই প্রশ্নটার ভ্যালুটা হবে এক गलफनर सकार মানে কোনোটাই খেলে না তাহলে আমরা তো এগুলো খুব সিম্পলি করতে পারি যে এই যে একটাতে হচ্ছে টোটাল হচ্ছে পঞ্চাশ তার মধ্যে থেকে পঁয়ত্রিশ খেলে গল্প পঁয়ত্রিশের মধ্যে থেকে আবার বোধ খেলে কতজন বোধ খেলে হচ্ছে আঠারো জন পঁয়ত্রিশ থেকে আঠারো গেলে সতেরো আর এই পাশ থেকে তিরিশ থেকে আঠারো গেলে বারো সতেরো আঠারো বারো এগুলো যোগ করলে হচ্ছে সাতচল্লিশ তাহলে এই যে বৃত্তের ভেতরে আছে সাতচল্লিশ এরা কোনো না কোনো খেলা খেলে তাহলে পঞ্চাশ জন থেকে সাতচল্লিশ বাদ দিলে বৃত্তের বাইরে আছে তিনজন যারা কোনোটাই খেলে না এগুলো তো খুব বেসিক জিনিস পরীক্ষার হলে এইভাবে করা যাবে না পরীক্ষার হলে ডাইরেক্ট করতে হবে পঁয়ত্রিশ প্লাস তিরিশ মাইনাস আঠারো কারণ দুইটা ভিন্ন ভিন্ন যোগ করে কমনটা বিয়োগ করলে টোটাল খেলোয়াড় বাই হবে পঞ্চাশ থেকে টোটাল খেলোয়াড় বাদ দিলে খেলে না তিনজন এটা হচ্ছে পরীক্ষার হলের স্টার এটা কখন কেন কিভাবে আসলো এটা জানার জন্য বেসিক ম্যাথ বই পড়তে হবে ওকে নেক্সট আসি পঞ্চান্ন নম্বরটা দেখেন मान जाना गो खुबी इम्पोर्टेंट मान गुरु दीबेंट थ्री हम सिक्स डिग्री मान 
and do you pass a cot cot bad day? Tell x equal to 30 degree over the level 90 degree. So, you can sign x sermon by good table say thermone sign 90 degree man sign 90 degree man one. Tell you push one answer one. Okay, stop on a number push one. I'm talking about a booster person. Ponsor number push one. Tell it stop on a number push one to the end. सापर नंबर प्रश्न टा आलोचना टा आमदेर बोयेर मुद्दे दिखा शोमी कारण जो आसे वो इटर बेसिक आलोचना ते शुंदर भावे बोला से बोला से जब जो दी बी एस कर माइनस फोर एसी समान समान जीरो है तो अभी मूल दूंटी हबे बी बाई टू टू बाई ए माइनस आर एवं बी बाई टू बाई ए माइनस वाते मूल दूंटी देखी, आमदर ए प्रश्न ने बोला सिद्ध भैलू ऑफ़ पी, पी एर मान को तो फॉर हुईस, जार जोन नो द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल माने होते बास्तोब और इक्वल रूट्स माने होते समान रूट थक बे, ठीक है सर? अच्छा, ताले समान � ताहले निश्चर के मान जीरो नहीं है यही पोषण का कैलकुलेशन कर ले हो जावे जस्ट देखें पोषण दावा से एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री इनटू एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो ताहले बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होले रूट दो टाब रियल हो बे एवं होते समान हो ताहले बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को लेते हैं हम बी स्क्वायर क एटर पर स्क्वायर माइनस फोर शूत्र फोर ए होते वन और सी होते पी इक्वल टू जीरो एक हम देखें कैलकुलेशन करें निबंध कैलकुलेशन करें निले पी एर मानता आज बे नाइन अथवा वन ठीक है से दूसरा मान आज बे कि ना आंसर किस ऐसे आंसर तो ऐसे जब पी एर मान कोतो तो देखें देखना ऑप्शन में तो देखें एर ए ऑप्शन ऐसे नाइन बी ऑप्शन है फोर थ्री सी ऑप्शन है थ्री और डी ऑप्शन है जीरो जब तो देखने एक ता मिलता से ताले पी एर मान टा नाइन होले ए ए रूट दो इटा क्या होगे समान होगे एवं रियल होगे रियल माने बास्तु शंका होगे ओके नेक्स्ट आशी शा� टेन टू दी पार्ट टू प्लस लॉग टेन फाइव इक्वल टू हर तो लेकिन हमने देखे हैं उससे सिर्फ थ्री टा टू के साथ जावे ताहले लॉग टेन टू क्यूब प्लस लॉग टेन फाइव ये टाइम तो खूब सिंपल ऑन को सिलो ताहले लॉग टेन एट प्लस लॉग टेन टू दी पार्ट फाइव ताहले लॉग टेन जो दी कॉमन ने एट अच्छे डी नंबर ऑप्शन है से एट आंगो पारामोतो सिलो ना अच्छा आगे टना है पारामोतो सिलो ना कि तो ये आंगो रहता पारामोतो सिलो छात्रा नंबर ओके आठ नंबर नंबर आश ये जो आठ नंबर उन्नो शायद शायद ये तीन टांग को ही पारामोतो सिलो देखना मैं देखा जितेसी तो ले लास्ट तो पास टांग को दूर तो पारामो छात्रों नंबर को क्लियर आठ रों नंबर देखें इफ फोर फेयर कॉइन्स आर फ्लिप व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कम अप हिट्स चार्टा कॉइन जो दी टॉस करा है ताहले सब गुलाय हिट हॉर्स हम बना को तो आम्र जानी जे जी कोनो समय सार बार तीन बार पांच बार जोतो बारे निक्केप पर हो एक बार सब मुफ्ती राशन संभव होना इगला प्रोबेबिलिटी बेसिक जिनिश है यार की एक बार क्यों नोशन नंबर नोशन नंबर बोलते हैं देखें द इफ द रेशियो नोशन नंबर देखें इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इयरली अमाउंट बी द बी इन द रेशियो पौचीश आठ दें द इयरली रेट ऑफ द इंटरेस्ट इस एक रुक जिकोनो समय रेशियो थकले रेशियो कौन राशि तार मान की ये टा बुझले यंग कोस क्वाइस थे किन्हें पारा दबी अब अब पूरी इफ द रेशियो प्रिंसिपल प्रिंसिपल माने मूल धन एंड yearly amount yearly amount जहाँ ने बोलते से तो जहाँ ने बोला जाता है जैसे शुद्ध आश्चर्य तार माने ताले ये जब पौचीश और आठाश बोला से एक है ना जैसे आश्चर्य और इटा जैसे शुद्ध आश्चर्य 
তাহলে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সুদ কত সুদ হচ্ছে তিন কত টাকায় তিন টাকা পঁচিশ টাকায় তিন টাকা পঁচিশ টাকায় তিন টাকা হলে বারো পার্সেন্ট এটা তো কয়েক সেকেন্ডে পারা যায় আচ্ছা ওকে লাস্ট ওয়ান আজকের ক্লাসের অঙ্ক অনেকক্ষণ ধরে আপনারা ধৈর্য ধরে ক্লাসটা করতেছেন এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এই লাস্ট ওয়ান অঙ্ক করে শেষ করে দিব তিপ্পান্ন নম্বরের কথা কে যেন বলছেন তিপ্পান্ন এর ভিতরে তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এখানে তো আপনার থার্টি ডিগ্রি মান চায় নাই ভাই আপনার চাইছে যে সর্বোচ্চ মান কত হইতে পারে সর্বোচ্চ মান এক হইতে পারে একের বেশি হবে না এটা বলছে আপনার তো এখানে এক্সাক্ট মান বাড়ি করতে পারেন আপনি প্রশ্ন বুঝতে যদি ভুল করেন তাহলে তো সমস্যা ষাট নম্বর এখানে কি বলতেছে এখানে একটা ত্রিকোণ মিত্রের প্রশ্ন দিচ্ছে কস স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এখানে এখানে মাইনাস দেওয়া আছে মাইনাস এর মান দেওয়া আছে এক্স আর আমাদেরকে বাই করতে বলতেছে যে ওয়ান প্লাস কস টু দি পাওয়ার ফোর থ্রিটা মাইনাস সাইন টু দি পাওয়ার ফোর থ্রিটা এটার মান কত বাই করতে একটু মাথা খাটাই যে এখানে মাইনাস দেওয়া আছে আর এখানেও মাইনাসই দেওয়া আছে এখানে পাওয়ার ফোর দেওয়া আছে এখানে স্কোয়ার দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই স্কোয়ারের সাথে একটা স্কোয়ার গুণ গুলো তো ফোর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ডাইরেক্ট গুণ করা যায় ওইভাবে না গুণ করতে গেলে যখন মাইনাস থাকে তখন প্লাস দিয়ে গুণ করতে হয় কিভাবে দেখেন যে এইটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি কস স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা এইটার সাথে উভয় পক্ষে আমরা গুণ করে দিব কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স ইন্টু কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা দেখেন দুই পক্ষ উভয় পক্ষকে এই প্লাস দ্বারা গুণ করে তাহলে প্লাস দ্বারা গুণ করার কারণে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র পড়ে গেছে তাহলে কস স্কোয়ার হোল স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার হোল স্কোয়ার থিটা আচ্ছা থিটার তো ভেতরে দিয়ে দিলাম সমস্যা নাই হ্যাঁ তাহলে ইকুয়াল টু হচ্ছে এই পাশে এইটার মান কিন্তু ওয়ান তাহলে এই ওয়ানের সাথে এক্স গুণ করলে আবার ওয়ানই থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন তো এই যে আমাদের ফোর চলে আসছে না তাহলে কি ফোর চলে আসছে মাইনাস ফোর চলে আসছে কস টু দি পাওয়ার ফোর থিটা মাইনাস সাইন টু দি পাওয়ার ফোর থিটা ইকুয়াল টু এক্স আচ্ছা কিন্তু আমাদের তো এটা মান বাড়ি করতে বলে নাই আমাদের বাড়ি করতে বলছে এইটার সাথে প্লাস ওয়ান এখন দেখেন আমরা যদি উভয় পক্ষে ওয়ান যোগ করে দেই তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান হচ্ছে অ্যান্সার কোনো জটিলের কিছু নাই কিন্তু কোনটা থেকে কোনটা যাইতে হবে এটা মাথা রাখতে হবে আর সূত্রগুলো একটু মাথা রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে সবাই কি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কেমন লাগলো আপনাদের ক্লাসটা আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন এবং আজকে বিকালে আবার পরীক্ষা আছে আমরা সেগুলো সমাধান দিব আপনারা আমাদের এই পেজটাতে অবশ্যই কানেক্টেড থাকবেন আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না একটু পরে আমরা এই ভিডিওটা আমাদের ইউটিউবেও পাবেন ইউটিউব থেকে দেখে নিবেন পরে পরবর্তীতে ক্লাসগুলো থামায় থামায় আরেকবার দেখে নিবেন ছাপানো নম্বরটা আরেকবার ছাপানো নম্বরটাতে কি বলছিল ছাপানো নম্বরটা তো বিস্তারিত করে দিলাম না কারণ এটা সমাধান করতে সময় লাগবে আমি যা ছাপানো নম্বরের এটা আমাদের বেসিক ম্যাথের দীঘাত সমীকরণের প্রশ্নে আছে মূল কথা হচ্ছে কি যে নিশ্চায়কে দীঘাত সমীকরণের নিশ্চায়কের মান নিষ্কারটা হচ্ছে এগুলো এখন বেসিক জিনিস আগে জানা থাকতে হবে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এইটা সমান সমান জিরো হলে যে রুট দুইটা বাইর হবে সেই রুট দুইটা হবে রিয়াল সংখ্যা মানে বাস্তব সংখ্যা এবং ইকুয়াল হবে ইকুয়াল মানে দুইটা রুটে সমান সমান হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আশা করি আমাদের এই সমাধানগুলো আপনাদের পরবর্তী যুদ্ধের প্রিপারেশনে অনেক কাজে লাগবে যদিও অনেক সময় নিতেছে আপনাদের কিন্তু আমরা চেষ্টা করতেছি ফুললি ক্লিয়ার করে দেওয়ার সাথে থাকুন ধন্যবাদ